ஹலோ எங் மைன்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்தி எஜுகேஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நம்ம ரெடியன் மூத்தி புக்கில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் இல்லஸ்லேஷன் ஃபோர்டீன் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோவை போடுறோம் உங்களுக்கு இது மாதிரி எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டாக் அண்ட் டெட் ஆஃப் சிஸ்டம் கீழே இல்லஸ்லேஷன் ஃபோர்டீன் பார்க்குறோம் எட ஆஃப் A head office at Bhopal invoice goods to its branch at Indore at cost and the branches sell the goods not only for the cash but also credit. Okay, so, in Bhopal, the head office is in Indore. Indore is in the branches of goods. They are doing cash sales and credit sales. The expenses of the branch are paid by head office. Who is paid by the head office? 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 From the following particles related to the branch opening on 1196. The prepare the necessary accounts under the stock and data system in the head office book. Head office book. ஓகேங்களா ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓப்பன் ஆனது வந்து ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்த இயருக்கு ஆனதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை த பிரான்ச் அட் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் ரெமிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் பிரான்ச் ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட் ஆஸ் நாட் பெய்ட் இன் பை த பிரான்ச் க்ரெடிட் சேல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலவ் டு கஸ்டமர் கேஷ் சேல்ஸ் பிரான்ச் ஸ்டாக் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் பிரான்ச் டேட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ இது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுங்க ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டமில் போடணும் ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் போடும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக என்னென்ன அக்கௌண்ட் போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரான்ச்சோட ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சு கிரெடிட் சேல் அப்படிங்கிறனால டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பிரான்ச்சோட எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸை லெஜர்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா இப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்து அதை எங்கெங்கே போடணும் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அட் காஸ்ட் ஓப்பனிங் இருக்காது ஏன்னா வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆனதே நீங்கள் ஓப்பன் ஆனதே வந்து ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் தான் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் மாதிரி தான் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அட் காஸ்ட் ஸோ கூட்ஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டாக் உள்ளே வந்திருக்குமா இப்போ எங்கே வருங்க ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் போடணுமா அப்போது ஸ்டாக் பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் எங்கே வருங்க பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கும் போது டெபிட் சைட் நெக்ஸ்ட் வந்து கூட்ஸ் ரிட்டன் பை த பிரான்ச் ஸோ வந்த கூட்ஸில் டேமேஜ் அப்படின்ட்டு ரிட்டன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணுங்க ரிசீவ் பண்ணோம்னா டெபிட் சைட் போடுறோம் ரிட்டன் என்ன பண்ணுங்க கிரெடிட் சைட் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை த ஹெட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எங்கே வருங்க பிரான்ச்சோட எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஓகேவா டெபிட் சைட் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் யூஷுவலாக வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எங்கே போடுவீங்க டெபிட் சைடில் போடுவீங்க இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அதே கான்செப்ட் தான் வரும் ஸோ அங்கே டெபிட்டில் என்ன வருமோ அதே ஐட்டம்ஸ் தான் வரும் கிரெடிட்டில் என்ன வருமோ அதே ஐட்டம்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு பர்ச்சேஸு எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் கிரெடிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே இன்கம்ஸ் அதுதான் வரும் இது அதே கான்செப்ட் தான் இது தனித்தனியாக பிரித்து அக்கௌண்ட் போடுற அவ்வளோதான் ஓகேவா ரெமிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் ஸோ ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்க அது கேஷ் ரிலேட்டடாக வருதா அப்போ என்ன பண்ணுங்க நம்மளுக்கு இது கேஷ் ரிலேட்டடாக இங்கே எங்கேயும் என்ட்ரி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுங்க பிரான்ச் கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகேவா ரெசிப்ட் வந்தால் என்ன வரணும்னு சொல்லிக்க ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ரெசிப்ட் எங்கள் சைடில் போடுவீங்க கிரெடிட் சைடில் போடுவீங்க அவ்வளோதான் பிரான்ச் பிரான்ச்சோட கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் என்ன பண்ணுங்க கிரெடிட் சைட் போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் டெட்டாஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கு நாட் பெய்டு இன் பை த பிரான்ச் ரெசிப்ட் வந்திருக்கு ஆனால் பிரான்ச்சுக்கு பே ஆகலை ஸோ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது இது எங்கேயும் வராது நம்மளுக்கு ஓகேவா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ரெசிப்ட் அமௌண்ட் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நாட் பெய்டு அது என்ன இல்லைங்க இன்னும் பே ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ பே ஆகாத நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க என்ட்ரிக்குள்ளேயே கொண்டு வர முடியாது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பிளேஸில் எஃபெக்ட் ஆகும் ஒன்று வந்து
ஃபார்மட்டாக மனப்பாடம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு லைவ்லியாக அதை புரிஞ்சு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி தர புரிஞ்சுக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த அமௌண்ட்டு கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்கிறோம் அப்போ டெட் ஸ்டாக் டெட் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இங்கே பாருங்கள் பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்டில் எங்கே வருதுங்க பர்ச் சேல்ஸ் வந்து டெபிட் சைடு வருது ஓகேவா டெபிட் சைடு வருது அப்போது நம்ம தர வேண்டான்னு சொல்கிற அமௌண்ட் எங்கே வருணுங்க டெட்டாஸோட அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் சே கேஷ் சேல்ஸ் ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க டூ ஃபிஃப்டி வருது ஸோ கேஷ் வரும்போது பிரான்ச்சோட கேஷ் எஃபெக்ட் ஆகுமா ஸோ பிரான்ச்சோட கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இன்கம் அது அப்போ என்ன வருங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் பிரான்ச்சோட ஸ்டாக்கில் கிரெடிட் சைடு வரும் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன வருங்க டெபிட் சைடில் வருமா அவ்வளோதான் அது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போகுது க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்கே வருங்க பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் கிரெடிட் சைடு டெட்டாஸ் எங்கே வருங்க பிரான்ச்சோட டெட்டாஸில் கிரெடிட் சைடு அவ்வளோதான் அதை தான் எடுத்து எழுதி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா அந்தந்த அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி நம்ம போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர்டீனில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம் ஸோ பிரான்ச் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிரான்ச் டெட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது யூஸ்வலாக வருது அதுக்கப்புறம் கேஷ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால பிரான்ச் ஸ்டாக் போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் கூட்ஸை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறனால கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் இது ஆப்ஷன் தான் ஸோ அட்லீஸ்ட் இது அஞ்சு நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம டெபிட்டில் வரும் கிரெடிட்டில் வரும்னு பார்த்துட்டு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ தான் உங்களுக்கு போடுற எக்ஸாம் டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னு இப்படி போட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லா என்ட்ரீஸும் போட்டுட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகமும் இருக்கும் டைமும் சேவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் என்ன இருக்குதுங்க கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அட் காஸ்ட் ஸோ கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு எங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்கேங்க ஸ்டாக்கில் டெபிட் சைடு வரும்னு சொல்லியிருக்க இல்லைங்களா அப்போ டூ goods sent to branch so it implied the meaning enna abdin pathinga abdina so purchase pannirko abdingra meaning da okay va at cost price evlo kuinga 5000 okay adukapra goods return so purchase pannirko adu return mandro abdina just opposite la varuma avladha indha mari ning yosich eludnaley podu goods return okay va idu vandu namalukku enninga Purchase return. Okay, what are you going to do? 300. That's why expenses paid by the head office. 1000 rupees. So, expenses paid by the head office. Branch, expenses are going to be paid by the branch. Debit. 2. Expenses are going to be paid by the branch. So, what are you going to do? 1000. ஸோ எங்கே வருங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்க ரெமிட்டன்ஸ் ஃப்ரம் பிரான்ச் எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதை என்ட்ரு பண்ணோமா ஓகே அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சோட கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போ ஸோ எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பை கே பேங்க்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் இது என்னங்க ரெமிட்டன்ஸ் எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெசிப்ட் அப்படிங்கும்போது கிரெடிட் சைடில் தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கிற ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் எங்கேயும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் இப்போ இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சேல்ஸ் பண்ண எங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆப்போசிட்டில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுங்கள் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா ஏன்னா அங்கே தான் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் நம்ம இதைய என்டர் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ என்னென்னு போடணுங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டெட்டாஸோட அக்கௌண்ட்டில் அப்படியே ரிவர்ஸ் பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எவ்வளோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணுறங்க பணம் தர வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போது
ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் தர வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு போட்டால் தானே லெஸ் ஆகும் இல்லைங்களா பை டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோங்க ஒன் எயிட்டி இது நம்மளுக்கு ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே என்ன வருங்க டூ இங்கே வரும் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் என்னங்க ஒன் எயிட்டி இங்கேயும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ பிரான்ச் டெட்டாஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ இது என்ன மீனிங் நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு என்னங்க டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்க கேஷியல்ஸ் ஸோ கேஷியல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பிளேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன வருங்க பை கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோங்க டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இது இன்கம் ரிசீவாக இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் போடணும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷில் அங்கே டெபிட்டில் போட்டிருக்கோம் இங்கே கிரெடிட்டில் டூ பிரான்ச் ஸ்டாக் எவ்வளோங்க டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இதோட மீனிங் என்னங்க கேஷ் சேல்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குதுங்க பிரான்ச் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸோ ஓப்பனிங் இங்கே வரும் அப்போ க்ளோசிங் எங்கே வருங்க பை பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பிரான்ச் டெட்டாஸோடதும் நம்மளுக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் ஜீரோ இப்போ எல்லா இன்ட்ரீஸும் போட்டுமான ஒன் செகண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அது நம்ம இன்னும் போடாமல் இருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ என்ன வருங்க கூட் சென்ட் இங்கே பிரான்ச் பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் டெபிட் சைடில் வந்திருக்கு அப்போ பிரான்ச் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்சில் கிரெடிட் சைடு வருமா ஸோ பை பிரான்ச் ஸ்டாக் எவ்வளோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் அனுப்பியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் ஓகே என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் ஸ்டாக்கை க்ளோஸ் பண்ணலாம் என்ன வருதுங்க இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே தான் இப்போ அதிகமாக இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் செவன் டபுள் ஜீரோ ஓகே செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே என்ன இருக்குதுங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் போடும்போது என்ன வருதுங்க டூ ஓகேவா செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இது எங்கே பண்ணுங்க இந்த பேலன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதை நம்மளுக்கு என்னங்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இப்போ என்ன வருங்க பை பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எவ்வளோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ ஒன்று முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்க இப்போ டெட்டாஸை க்ளோஸ் பண்ணலாமா டெட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இங்கே கம்மியாக இருக்குது ஸோ டெபிட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன் செவன் ஜீரோ என்ன வருதுங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி பேலன்ஸ் வருது ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேலன்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த அமௌண்ட் என்னவாக இருக்குங்க அமௌண்ட் கலெக்டட் கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் தானே வரும் இல்லைங்களா அதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகேவா அப்போ கேஷ் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிரெடிட் சைடில் வருது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எங்கே வருங்க டெபிட் சைடில் வருமா ஸோ டூ பிரான்ச் டெட்டாஸ் எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்க பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குங்க தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி இருக்குது இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்போ அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஸோ இந்த பேலன்ஸ் என்ன பண்ணுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ பிரான்ச் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர் 
ஓகே அடுத்தது பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ரா பிரான்ச் ப்ராஃபிட் ஸோ பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸில் பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டெபிட் சைடில் இருக்குது அப்போ பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இது டெபிட் சைடு வருமா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ போட்டுட்டோம் அப்போ பேலன்ஸை மட்டும் நம்ம போட்டால் போகுது இந்த தான் நம்மளுக்கு இங்கே பேலன்ஸாக வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியும் போட்டுக்கலாம் இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த சைடில் தான் அதிகமாக வருது டெபிட் சைடில் இல்லை க்ரெடிட் சைடில் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்க ஒன் டூ செவன் ஜீரோ ஸோ இது என்னங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எப்பவும் போல தான் ஜென்ரல் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இதோட மீனிங் என்னங்க ப்ராஃபிட் ஓகேவா டெபிட் சைடில் வந்தால் ப்ராஃபிட் க்ரெடிட் சைடில் வந்தால் லாஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகே ஸோ அடுத்தது கேஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும் கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ எந்த சைடில் அதிகமாக வருதுன்னா இங்கே தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக வருது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ என்ன வருதுங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருதுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது என்ன சொல்கிறேங்க பை பேலன்ஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் அடுத்தது வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது டெபிட்டில் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இது என்ன சொல்கிறேங்க டூ ட்ரேடிங் ஓகேவா ஸோ அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ட்ரீ எவ்வளோங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வீடியோவில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுற எடுத்தது தேங்க